Eu acho que o aviso aqui foi dado, então... Transição de tela, então agora vou deixar vocês com o show do Victor, no Castro Ivana Bloodlines. Com os comentários também do Thiago. Então aproveitem aí, porque o jogo é muito bom, pra quem não conhece. E pra quem já conhece, vai ser bom relembrar. E, e até. No momento errado. Vamos lá já. Bom. Olá pessoal, aqui é o Vai Victus e eu irei correr Castlevania Bloodlines. Aqui nos comentários comigo está o Tiagote. Mas por aí, Thiago. Boa noite, galera. Espero que... Ih, minha voz tá baixa aí? Aqui eu tô te ouvindo direito. Não sei se é... na live tá de boa. É, talvez na live esteja... Deu uma regulada agora. Ok. É, esse jogo ele tem essa questão de ter o, o som dele é muito alto comparado com o som do microfone. Uhum. Eu acho que agora deve estar melhor, se o pessoal puder me confirmar aí. Deixa eu ver aqui no menu. Tá no normal. E Quick Demo Skip, tem que ter Skip aqui, senão o Quick Demo, ele, ele toca toda vez que você faz transição de fase ou no início logo do jogo. Bom, sem mais delongas, é, pessoal, o tempo vai começar quando eu é, ganhar controle do Eric, então preste atenção aqui. Deixa eu baixar um pouco também. É só pra ter certeza, né? Porque tem a música também que fica atrás. A música, geralmente no, no Mega, ele é, ela é muito alta. É, a música do, do, desse jogo é incrivelmente alta. Se quiser perguntar. Acho que agora deve estar tá melhor. Bom, vamos. Acho que agora deve estar tá melhor. Então vamos lá. Vou começar aqui. Então vai começar em 3, 2, 1, valendo. Bom, então se prazer, né? Vai lá, Thiago. Então, essa, essa run, ela é com o Eric, né? Tem algumas diferenças entre o Eric e o John, né? O Eric, ele tem a lança que tem um range bem maior do que o... O pote do John é mais lento, já o John ele é o contrário. Se você pular, ele vai pular e vai andar mais rápido. Uh, tem, alguns, tem alguns cristais que ele coletou aí nessa, nessa primeira parte. É uma quantidade certa, porque ele vai pegar um livro que a gente chama de livro de 50 e 50. É um livro que ele pode te dar tanto cristais quanto a super sub-weapon, que no caso é a super arma do personagem. É 50% de chance, por isso que a gente chama de livro de 50 e 50. É, ele pegou os cristais, né, no caso, então, pra ele pegar a, as strats, elas mudam de acordo com o que você pega no começo do jogo, entendeu? Então, isso já define tudo. Ele vai enfrentar o lobo agora, que é, o, que é um boss bem RNG. É muito aleatório o padrão dele, ele pode ir vai pra frente e pode puxar, né, no caso, indo pra cima do, do Eric. Mas, felizmente, ele conseguiu um padrão bom. Não teve muito AU quando, ele, quando o lobo ele uiva ali, a, a janela ela quebra e causa muito lag na tela. Agora ele vai passar e vai dar um skip bem preciso, que é, é, são, é uma pouquíssima janela de frame que ele usa pra dar o super pulo e passar por cima do... No caso do, do, do esqueletinho lá que tem, o Bone Piler, que a gente chama. Ele 
sequência é bem simples, é só passar pela guilhotina e tomar cuidado pra não ser atingido diretamente pelo... pelos ossinhos aí do... Da, das caveretes. Ele conseguiu a super arma, né, que é entre 32 a... 34. Delabros, dependendo da quantidade de calendelabros você, at você ataca, não importa o item que tem dentro, você coleta e você consegue a super arma. Esse item ele é bom pra... porque ele aumenta o dano da sua arma, mas se você tomar um hit você já perde ele. Ah, o Armobero não está colaborando. Ok, a... foi uma foi uma que o boa infelizmente ele perdeu a super arma então como eu disse antes a stretch ela vai mudar um pouco na segunda fase a, a... esse jogo ele é muito dependente de rng e você não tomar hit entendeu você tomar um hit por exemplo perto da última fase você perde um minuto a dois minutos da sua run Eu vou recuperar tempo pra Red Armor. Eu devo recuperar. É... Eu tenho uma estratégia backup pra isso. A segunda fase é na Grécia. Na Grécia antiga. Não é tão antiga assim, mas enfim. É. É Auto Scroller a sessão que ele vai passar agora, a água subindo. Tem um. Tem um mago no topo da. No topo da, da próxima tela que ele tá causando esse tipo de coisa aí de, de ter esse, essa água subindo. Uh, então, tipo, não tem muito o que fazer que comentar, ele só vai matar os inimigos se necessário e irritar alguns candelabros pra forçar com que a super arma ela caia. A super arma ela tem um poder especial de que ela ataca praticamente todos os inimigos que tem na tela. Ela é necessária pra esse boss. Assim, esse jogo não dá, não dá espaço pra você descansar nem no auto-scroller, pode ter certeza. Nem fala nisso. Eu lembro muito bem que eu, na, a run que eu fiz na, na Brat, que você comentou, eu, eu errei muito, eu fiquei muito nervoso, porque eu comecei a errar. Coisas bobas, assim, simples, que você toma um hit e você morre e já era, acabou a run. Belo. É o Watermage esse meu jogo. O Victus ele começou fazendo uma straight, uma, uma straight safe de zig-zag, atacando o Watermage, né, o Mago de Água. Uh, foi, bem, foi bem ok até pra, pra segurança, mas tem como fazer uma manipulação. Agora ele fez uma manipulação muito boa contra um dos bosses. Eu não sei se vocês perceberam, mas no lado direito nasce o primeiro boss. Se você fazer um trigger usando a arma do machado, esse boss ele simplesmente ele não tá respawn, entendeu? Então você só acaba lutando contra dois ao invés de três. Ah, mesmo que eu errasse o... O primeiro armo é bem simples, é muito mais simples. O Red Armor nem tanto. É bem complicado você lidar com o Red Armor. Eu tentei fazer a estratégia otimizada, mas... Eu falhei miseravelmente no meu pulo. Então, Rodrigo, respondendo a sua pergunta sobre a lança, essa lança é a lança do Alucard, entendeu? Ela foi dada ao clã do Slecard. Eu só não sei ao, ao direito como, como que foi a, a história, mas ela é a lança do, do Alucard, entendeu? É, tem, tem a questão dos Belmonts não poderem tocar no IP por um tempo, aí alguém tinha que ir junto com os Morris que estão com o chicote lutarem contra o Drácula. Nossa, tô na sessão de auto-scroller aí de boa. Ele provavelmente ele vai conseguir a super arma aí no... em um desses, desses candelabros. 
Essa sessão ela é muito não safe, você tem que tomar muito cuidado pra... porque alguns momentos os inimigos você consegue dar um dano a mais, outros não com a lança. E isso pode ser muito ruim se você tomar dano aí de copeira, você pode acabar caindo. Ele conseguiu a super arma, agora ele não pode tomar hit de nenhum inimigo, senão ele vai perder muito tempo pra matar o boss. Essa música também é incrível. Vamos, golem, não me trola. Nice. Ele tá aí na tela do boss. É, com a super arma, como eu disse antes, é, ela consegue atacar todos os inimigos que estiverem na tela. E o ponto fraco do golem é na cabeça dele, né? Ele tem um, como se fosse uma gema. E quando o Victus ele usa a super arma, ela vai direto e dá múltiplos hits. De um a dois hits, dependendo do... De como que tá é o, a máximo. super arma na tela. É três no máximo. É, agora vem aquela fase, Thiago. Aquela favorita de todo, todo runner desse jogo. Essa fase, ela... A Itália, ela tem um problema que tem muita... Você tá muito no, no PVP e se sempre acontece alguma coisa de te prejudicar ou você perde muito HP e acaba se prejudicando lá pro final da fase você acaba morrendo. É... Você tem que tomar muito cuidado porque as arpias desse jogo, elas... Elas têm uma questão de RNG bem, bem estranha. Você irrita as arpias pra matar ela, você dá um hit pra matar elas, às vezes elas não morrem, elas simplesmente perdem a cabeça e sai sangue pra tudo que é lado e o, o frame larga tudo, a tela larga toda. Infelizmente ele passou tranquilo pela, pela sessão das arpias, agora a segunda sessão de arpias é bem complicadinha esse climb aí, ele ainda tá com a super arma, então perder a super arma aí pode ser muito ruim. Ele conseguiu a quick kill no, no dragão de, de... eu chamo de dragão esqueleto, né? Tem, cada um chama de um, de um jeito de monstros, eu, eu geralmente eu arrumo um nome assim. Agora é uma outra sessão de auto-scroller. Uh, sessão das medusas, elas são nossas amigas aí, passeando pra lá e pra cá. Elas só não foram muito amigas quando eu fiz a, a run atrás. <risos> eu morri aí, foi muito engraçado, porque eu falei que... Eu cheguei a comentar que essa parte era muito difícil de morrer. E eu fiz até uma piada quando eu morri, é muito engraçado e ao mesmo tempo foi muito triste pra mim. Fiquei traumatizado. Ai, ai. As, aliás, é, quem tem tortura não olhe por isso por muito tempo, tá? Só um conselho. A sequência da torre foi bem clean. Ele não teve nenhuma dificuldade pra passar. Ele, ele, ele tá com a super arma, mas ele não tem o poder da super arma, porque ele pegou uma outra arma em troca. Então o que ele tem que, teria que fazer agora pra ter uma super arma de volta é se ele conseguir pegar algum outro machado. Mas se eu quero manter o machado, eu preciso pra fazer o boss direito. É, esse boss ele não precisa da super arma e a, a super arma é o poder dela no caso, né? Mas quando a lança ela tá em chamas, ela causa um dano muito alto em cima do boss e vai ajudar ele a pegar aqui. Dois. Dois. O que ele tá fazendo agora é uma manipulação pra matar os inimigos fora da tela, porque a animação de morte deles laga. Né? E como você está numa sessão de auto scroller você tem que fazer o possível para você não ter é, essa questão de perder frame, né? A sessão já é de auto scroller então não tem muita coisa que você possa fazer para otimizar né, a sua run. Tranquilo. 
tranquilo. Última sessão de auto scroller antes do boss. Agora vai enfrentar a Gárgula, que é o terceiro boss do jogo. A animação desse, desse boss ela é bem. Ela é bem incrível pra época do, do Mega Drive, quando foi lançado. Nota, a luta foi clean, velho. Nem o Hit conseguiu con continuar com a super arma. Tá com uma quantidade de cristais bem alta. Nossa, isso seria gold, velho. Isso seria gold se eu tivesse com meus splits. Que a quarta fase se passa na Alemanha, numa indústria, é a... a Clock Tower, né? É a torre do relógio desse Castlevania. Tiago, você pode explicar a parte por que eu perdi a espia ali? Ah, super arma? No ah, caso, sim. ele tomou um hit. Você tá com 99 cristais. Não, eu tô acertando os candles pra, o... pra super espia no final. Eu preciso. Eu tenho que fazer um damage boost no final dessa fase. Aí depois desse damage boost eu vou recuperar o... o... A super espia, depois dele. Tá, ele conseguiu fazer aí, no caso, um dos truques mais legais da run, que é o Piston Z. Que é quando você você meio que entra, é forçado né, a entrar dentro do da parede por causa do, do pistão. Já seria uma morte, mas como tem um, um pixel mágico que você consegue entrar e manipular segurando pra direita e esquerda, o personagem ele simplesmente faz o zip e ele vai direto pro topo. Não foi um, um super zip, mas foi bem decente. Ah, os fantasmas colaboraram, muito bom. É o Frankenstein do jogo. É um dos Franks mais, digamos assim, fáceis. Mesmo, pra, mesmo casualmente, porque ele sempre tem o mesmo padrão de ataque. Ah, não. Uff. Tá, ok. Ele foi tentar fazer o, um dos, o truque, pra mim, que é o mais difícil do jogo, que é o Guillotine Skip. Ele morreu, mas não tem, assim, uma punição muito alta. O problema é que ele perdeu os cristais dele. Não, ele também per... não vou ter espia pra o... O guia estima e... Essa parte dos pistões fica muito lenta. Eu tenho que ficar abaixado no momento. É porque... É... A guilhotina, ela tira metade do seu life, praticamente. Nesse jogo, ele, ele é um pouco diferente dos outros Castlevanias, que ele, ao invés de dar 16 de HP, você tem 20. Aí, a... a guilhotina, ela tira exatamente 10. É o truque mais difícil e mais arriscado, se você estiver fazendo uma run e você estiver em PBP, se você precisa daquilo ali, se você morrer, já era, tem que resetar, não tem jeito. Exato. O pior é que eu realmente... eu treinei muito esse skip. É, eu vi ontem, a... eu vi ontem o... do teu VOD, eu tava olhando ontem, você conseguiu fazer os dois seguidos. Com, com os buffers de ataque com a lança. É, então vamos lá. Vai ser bem lento. Incrivelmente, com a, sem a espia não dá. Sem o upgrade máximo, você não acerta o guia steamer normal. Você precisa acertar ele com... pulando. 
Get box issues. Ah. Eu acredito que eles meio que aumentam né, a, a, o alcance do, da lança de alguma forma é, quando você pega a super um arma. É, foi um quase. Chaca, eu vou falar a verdade aqui que provavelmente pra muitos de Mega Drive é um sacrilégio, mas eu tô usando o controle do Super Nintendo pra correr esse jogo. Ah, o No Diggity também falou. Mas, mas galera, em defesa do Victus, eu tenho a dizer que o World Record, o main World Record da, das categorias do, do Hard e do Easy, ele joga num controle de Super Nintendo também, tá? É, o pessoal também parou de correr essa categoria né, no, no Genesis mesmo. Eles estão correndo normalmente no. Eles estão correndo no da collection do Castlevania que saiu. Infelizmente eu não tenho ela, então eu tô correndo no emulador. Ah, no, aqui. Ah tá. Inconveniente. Nossa, esse, esse corredor do, dos macaquinhos foi muito, 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 muito arriscado. Ele perdeu muito HP, mas ele conseguiu superar arma. Agora, esse corredor não, aí... Ele... Eu realmente não esperava ali. Esse corredor agora, ele tem esses cavaleiros que eles têm muito HP, mas como ele tá com a super arma, então ele vai conseguir dar um dano extra. E tem uns candelabros no teto, né? Então você tem que tomar muito cuidado, porque se ele te acertar, é, é muito complicado você sair vivo. Ele usou a super arma aí pra dar, o... dar um dano extra nesse carinha de espada porque ele ruxa pra cima de você e é bem complicadinho de você conseguir parar ele se você não tiver atacando bem antes dele começar a atacar essa sessão ela é bem arriscada pra você ir rápido é porque esses olhos aí de, de Gorgona eles geralmente eles soltam laser quando eles estão tem um range mínimo que você pode aparecer na visão deles, né? Mas aí o Victus, ele foi bem safe ali, bem no cantinho, matou alguns necessários e depois ele foi passando. Essa daí é a parte da... da no caso, vamos dizer assim, que é a, em homenagem ao primeiro Castlevania, né? As arpias, o corredor das arpias. Eles ainda vêm com os corpundinhos, eles são meio beatbox. Outro boss, arma é uma, uma armadura aleatória. Eu não, eu não lembro o nome desse boss, mas não é tão importante. Ele só dá uns socos assim, ele pula, ele tenta te agarrar. Mas como o Victus ele tá com uma super arma, não deu nem tempo do boss mostrar os poderes dele. Ah, tem um glitch dela, né? Se depois que ela morre, se você chega perto aí, você toma dano mesmo assim? Não, não, o do soco. Se você matar esse mini chefe quando ele tá dando soco pra frente, ele pode te matar. Porque o hitbox tende ao infinito e além. E esse inimigo aí bem sugestivo na tela agora. Não Cara. sei ao certo porque que a SEGA inventou esse inimigo, mas enfim, vamos continuar. Pode, pode. Não. 
Essas estátuas aí, elas têm um padrão bem tranquilo. Depen ela, elas atacam essas, esses lasers de acordo com a posição que você tá na, no, na tela, entendeu? Então o Victor ele tá fazendo uma manipulação, ficando no canto, esperando ela soltar os lasers e ficar na posição bem safe pra poder efetuar a quick kill. E agora de strats. Eu tinha que inventar alguma stretch pelo menos, porque a stretch que o que o cara que tem o World Records ele fazia era bem diferente, era bem chatinha pra mim. E, e essa daí é bem mais safe e não custa tempo nenhum adicional. Agora eu vou mostrar uma minha. Para Victor's Stretch. Esse boss ele tem duas formas, tá? A primeira forma é bem simples, aí a segunda ele vira uma mariposa gigante. Uh, não deu certo. Ah, ah, louco, é louco. tranquilo, contanto que. É, contanto que você não perca a sua super arma, você tá de boa. Nice, GG. E essa foi a quinta fase na França Palace Versailles. E a última fase passa na Inglaterra, não me pergunte por que eles quiseram que fosse na Inglaterra, e é isso. Vai ser na Inglaterra. Uhum. Ai, ah, agora vem as sessões. Essa, essa é a última fase do jogo. Ela tem, acho que assim, é pra mim a melhor música do jogo. E cada, cada tela dessa fase, ela tem uma mecânica diferente e uma coisa bem peculiar. Tá, agora, essa sequência agora de espelhos, o jogo ele não tá bugado, tá, galera? É... É, de propos... é bem proposital. O truque pra você passar nessa tela sem ter problema de cair é você se ligar nos pés do seu personagem. Pode ser tanto o John quanto, quanto no caso, o, o Eric. Aí o Victor passou bem tranquilo pela, pela parte de espelhos. Agora a fase está de cabeça para baixo, como vocês podem ver. Oh. Ah. Não tem problema de eu perder a lança, não. Provavelmente eu vou reparar em algum lugar aqui. Em último caso, você pode voltar alguns degraus e subir de novo, não? Aham, uhum. é, mas... Esse setor agora, velho. Esse setor agora. Essa é a pior tela do, do jogo pra mim, quando você tem a super arma, porque essas armaduras, elas começam bem devagarzinho. Do nada, elas, elas, elas são meio que RNG, né? Você pode de chance de vir pela direita ou você de vir pela esquerda. É, porém, se elas vêm pela esquerda, elas demoram um pouco mais pra aparecer. Victus passou bem tranquilo por essa parte. Deixa eu ver se eu recuperar agora. Se eu não recuperar agora, eu vou voltar. É, vou voltar. Ele eu tá sabia tentando... que tava Sabia que tava Ele, Ele tá farmando, é... no caso, é a super arma, galera. Porque o boss Rush... Ele vai ter que enfrentar todos os bosses de novo. Com exceção do primeiro boss. Ahn... Uh... Só que os bosses, eles têm praticamente metade do HP. Então, com a super arma e com, com a super sub weapon, que é a sub arma que ele tem agora, vai agilizar muito o processo. Lembrando que alguns bosses, eles têm é, fases diferentes, né? Então, quando o boss ele muda de fase, não dá tempo dele dar o primeiro ataque, porque aí eles tomam um dano tão rápido, eles não tem tempo de, de reação. A morte ela trola com as cartinhas aí de te atacar, só que é só você dar um passo pro lado, ou dois passos quando ela for te atacar aquelas chamas que você não toma dano. Agora é a gárgula. Não tem muito assim o que falar porque ela toma dano tão alto 
por hit, que ela muda já o ciclo dela e ela não tem tempo de reação, como eu disse antes. A maioria dos bosses nesse né, boss rush, quando você tem a super arma, eles quase não conseguem reagir. Ainda demorei um pouquinho pra fazer a gárgula. Dá pra acabar com ela na passada. Esse ataque que ela joga da cartinha é fácil de já. Em último caso, se você tiver com, com o Eric e você não quer tomar dano de jeito nenhum, você dá aquele super pulo do Eric. Né? O super pulo ele deixa o Eric meio que invulnerável. E essa aí é a razão pela qual ele queria mais a, a super arma, porque desse jeito aí você mata o golem muito mais rápido e ele quase não, não se mexe. Eu ainda demorei um pouquinho, eu ataquei antes, é... eu esperei ele cair pra jogar sobre o app, eu tenho que jogar lá de cima mesmo. A última carta aí no caso, a morte ela é boazinha, não sei porque que ela dropou aí carne pra caramba pra gente, ao é churrasco. Ah, sério? E agora é a Batalha da Morte, não tem, assim, a morte ela não tem uns padrões assim muito absurdos, ela ataca as coisas aqui e ali, e depois ela tenta ruxar pra cima do, de você. Felizmente eu fui trollado pela morte ali, o ataque me pegou onde não devia, então eu perdi a Super Soul Weapon, eu não vou recuperar agora, eu vou recuperar pro Drácula. Mas esse aqui eu vou fazer sem, mas vai demorar. É a, a Elizabeth. A batalha mais chata do jogo é a Elizabeth, mas primeiro você tem que enfrentar a Medusa. E a Medusa é o, é o boss que tem mais HP no jogo, se não me engano. Então, tipo, é muito chato de você matar ela sem a super arma, porque você tem que ficar dando alto ataque, alto ataque, alto ataque, alto ataque a vida toda. A gente não veria esse ataque se eu tivesse com a espia. Esse, do, esse segundo que ela avança. Esses dois últimos ataques não eram para ser esse do vistos. Tentar fazer tarde hit na Elizabeth. Agora é a batalha mais Resident Sleeper que tem, galera. É, a Elizabeth ela tem um padrão que ela dá respawn no lugar mais distante que você tá da sala. Então, você tá do lado esquerdo, mais pro lado esquerdo, ela vai nascer no lado direito. você tá no lado direito, ela vai nascer mais no lado esquerdo. E ela tem sempre essas formas desses orbes flutuando. Você tem que destruir todos os orbes pra poder causar dano nela. Então, são quatro hits pro fogo pra poder dar tanto de HP nela nesse, nesse ciclo de fogo. Aí ela pode ter orbes de trovão, orbes de fogo, orbes de espada. E aí a quantidade de orbes é a quantidade de ciclos que demora mais, entendeu? Com a super arma seria um pouco mais rápido pelo fato de você causar um dano adicional. É, Rafael, pelo menos não é RNG, mas ela é uma batalha tão Resident Sleeper pra gente que tá acostumada a correr o jogo que fica muito maçante. É que nem, é que nem você tá no auto-scroller e não tem nada que você possa fazer, você tem que só esperar até ela acabar, sabe? Oh, pronto, foi ok. Nice, boa kill. E essa é a Elizabeth, a sobrinha do Drácula. Coitada. Faleceu aí, coitado. Faleceu. Estratégias para escutar mais o tema do Simon na versão do Mega. É, agora o, o Victus, ele provavelmente ele vai tentar dar uma farmadinha aí, pra tentar fazer, pegar a super arma, né? Então a gente vai escutar aí a, o tema do Simon em versão de Mega Drive. Thank you. 
estará en un momento aquí. A ver si va a estar en eso. Toma. Sí. Stonks, cara. Eles vão assim e podemos escutar mais o tema do Simon. Aí, filho. Tá aí a super arma, ele conseguiu pegar no último candelabro. E a batalha final do jogo, a gente nunca sabe onde é que o Drácula vai nascer, galera. É muito difícil essa fase. Como vocês podem ver. Ai meu Deus, o Drácula tava ali na, na esquerda. Pra onde que ele vai nascer agora, galera? Nossa, agora ele apareceu na direita. E é isso. A... Essa primeira forma do Drácula ela é bem fácil. Né, pelo fato de ter sempre o mesmo padrão e você sempre saber onde ele vai nascer. Então não tem assim, muita dificuldade. Mesmo pra uma pessoa casual chegou aí a primeira vez, você tem que lembrar que você tem que acertar a cabeça dele. Vamos ver se a segunda fase vai dar certo. Na forma do, do Drácula. É, deu. Meio rápido com a super arma. Bom, o tempo vai vir quando eu pegar o orbe. Só pra avisar. E essa é a forma final do Drácula desse jogo. Ele tem três padrões. O primeiro padrão ele joga essas lanças aí pela, pelas partes baixas. Depois ele taca fogo pelas partes baixas. É sugestivo, que ele tá... né? É, ele faz uma manipulação que ele tem que ficar no canto e marchando pra cima, entendeu? Não tem risco de você tomar dano. E essa é a última forma dele. Que nem deu pra gente ver direito. Ele taca vários ossos quando ele pula e larga a tela toda quando ele taca esses ossos. Lag de comemoração ali atrás. Bom, o tempo tá chegando, gente. Quando eu pegar o orbe é tempo. Tempo. E errei o grab do Alvin, mas tudo bem. E GG pro Victor, uma excelente run pra maratona aí. Ele jogou bem, muito bem. Só teve só algum, algumas falhas. Normal pra maratona. Qualquer um pode cometer erros, mas a run dele foi bem sólida pra maratona. Olha o plot twist aí, o Eric, ele tem cabelo louro, não é cabelo azul ou verde, como, como eu pensava que ele tinha. <risos> é, o Eric, ele é... na verdade, ele é... cabelo castanho. Quem viu Castlevania Portrait of Ruin sabe. Ele gosta de mudar a cor do cabelo, né, sei lá. Bom... Esse foi o Castlevania Bloodlines. Então, pessoal, espero que tenham gostado aí da run. É, muito obrigado aí ao Thiago, nosso querido Tia, Tiagote. Tiagote! Sem problema, Victor. Essa aí foi, foi uma run muito boa, foi legal, divertido aí de comentar com você. Qualquer coisa, a gente estamos juntos. Se vocês tiverem alguma dúvida referente a essa run, você pode consultar a mim, Tiagote, ou Victor, ou tem um tutorial no speedruns.com pro modo normal que é do No Diggity One. Só que o tutorial dele é em inglês, entendeu? Mas qualquer coisa aí, se vocês quiserem aprender um pouco da run, run simples. E só tem alguns porém, mas é aquilo, né? É, faz parte do speedrunner, né? Sempre tem algum tipo de desafio que você tem que superar. Então, obrigado pessoal e até mais.